Welcome back to Easy Learning. In the number discuss the chapter, chapter number two, circles. Circles ne kuchh chura detailed video ana number ne chain da. Full chapter na the kore theorems onda. Oru more than fourteen theorems or number ne chapter na to padi kine onda. Pena ne construction. Pena adine relate the chula kore chhu problems. Dhanu main ata circle na orna chapter na number no kanda. Number ne chapter thora ganda ne number. ഒരു സർക്കിൾ എന്താണ് സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സർക്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കും നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ടൂവോ ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആ സർക്കിളിനെ വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കോമ്പസ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പം നമുക്കൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും അപ്പം നമ്മളൊരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓ എന്ന് പറയാം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഒറിജിൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഇതിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഉള്ള ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സ് വിചാരട്ടെ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒറിജിൻ കാണും ആ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം റേഡിയസ് ആണെന്നറിയാം ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലെ പോയിൻറ്റ്സ് കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് അവരെല്ലാവരും ഒരു ഫിക്സ് ആ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എവിടോട്ട് എടുത്താലും ഇതും മാറാണ് ഇത് മാറാണ് എവിടോട്ട് എടുത്താലും അതെല്ലാം റേഡിയസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി ആ പോയിൻറ്റ്സിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടും കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തെന്ന് പറയാം സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ആൻ ഒറിജിൻ അതാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടെ അറിയാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് റേഡിയസ് പിന്നെ എന്തറിയാം ഡയമീറ്റർ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആർ ആണ് അതായത് ഈ ഒറിജിനലിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പം ഇതും ആർ അല്ലേ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതും ആർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങോട്ടുള്ളതും ആർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് ആർ ടു ആർ ഡയമീറ്റർ ഈക്വൽസ് ടു ആർ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതിനകത്ത് വരുന്ന ചില മേജർ ടേംസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിയറം പിന്നെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ പോവാം അപ്പോൾ തിയറംസ് പറയുമ്പം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരത്തില്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടേംസ് എന്തോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡയമീറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോഡ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജസും നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജസും സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോഡ് കോഡ് ഇസ് എഡ്ജസ് ഓഫ് എ ലൈൻ ടച്ചിങ് ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും കോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോഡ്
അപ്പം ഇതൊരാർക്കാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരാർക്കല്ലേ ബാക്കി വരുന്നത് ഒരാർക്കല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടാർക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും മൈനർ ആർക്ക് ചെറിയ ആർക്ക് മറ്റേ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും മേജർ ആർക്കെന്നും പറഞ്ഞുകൂടെ പറയാമല്ലോ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് മൈനർ ആർക്ക് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഒരു ആർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കത്തില്ലേ അതിനാണ് ഒരു ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻ്റർ പോയിന്റ് കാണാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പം അതാണ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൽ ഇത്ര ഇതൊരു ആർക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് ഇത് മേജർ മൈനർ ആർക്ക് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം മേജർ ആർക്ക് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ടേം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സെക്ടർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സെക്ടർ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻ്റർ ഒറിജിൻ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലേ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് തൊടുന്ന ആ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പേര് റേഡിയസ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഇവിടോട്ട് മാത്രമല്ല ഈ സർക്കിളിൽ എവിടോട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് അല്ല അതിനെല്ലാം നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലായിടത്തും ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ കിട്ടിയത് നമുക്ക് അപ്പം ഇത് ഒരു റേഡിയ എടുത്തു ഇത് വേറൊരു വേറൊരു റേഡിയസ് അല്ലേ ആറല്ലേ ഇത് രണ്ടും അപ്പം രണ്ട് റേഡിയയുടെ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു റേഡിയസ് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ റേഡിയായി ആ റേഡിയായി റേഡിയായി ആ രണ്ട് റേഡിയയുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റീജിയൺ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് സെക്ടർ രണ്ട് റേഡിയായി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു റീജിയൺ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സെക്ടർ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്തോ പഠിച്ചു റേഡിയസ് എന്തോന്ന് നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്റർ എന്തോന്ന് അറിയാം ഒരു കോഡ് എന്തോന്ന് അറിയാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് ഏതായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ആണെന്നറിയാം ആർക്ക് എന്തോന്ന് നമുക്കറിയാം ആർക്ക് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് ആർക്ക് എന്നറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്ടർ ആണ് രണ്ട് റേഡിയകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു റീജിയൺ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സെക്ടർ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ടേംസ് തന്നെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എന്തുവാണെന്ന് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിനെ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏരിയയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിനെ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് ഈ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൺ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടു പൈ ആറാണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ടു പൈ ആറാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അതിനകത്ത് ആറ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റേഡിയസ് ആണെന്നറിയാം പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഈക്വൽസ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഈക്വൽസ് ടു പൈ ആ പൈ ഈക്വൽസ് അപ്പം എന്ത് വരും സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ ടു ആർ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ ടു ആർ ആണ് പൈ എന്ന് പറയും പയ്യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ടു ആർ എന്താണ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പയ്യുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഈക്വൽസ് ടു പൈ ആർ ആണ് അതിനകത്ത് പയ്യുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ ടു ആർ ടു ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈ എന്താണെന്നുള്ളത് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ടാൻജൻറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ ലൈനിനെ നമ
line. Okay, this okay? line is circle and point touch. We will see the code. Confused type over the cord on the parayana, the circle nagat agatirik in the line and a circle touch in a circle nagat to the line and a cord on the word and the tangent and second worker a lather circle will load a line pond on the gondostra the charium. Idum cord might confuse type over the cord on the word and a circle nagatirik in the line, circle and a point it touch in tangent and second and number a lather line which it has a number move either tangent and the word and a circle over a point a mathern touch in the second and the points it touch in on a second and the word and the Clear I know. Then make the curo. Now there are no terms, another number parim confused a boy given other than a basic introduction. There another. Other than where there are a number of another number and the lines on the Vijayaka. Either a line and either line and the line thummy join Jambi and Edekin of Kitten and Dana or angle I kit the leg at the net and lines in a number. And the lines number join gem and edit them up in the form gem or angle form gem. Put a circle not the end of circle and diameter. Then the circle or the circle varies it. The diameter, na. This diameter and the end of it, na. I mean, circle na touch it, na line varies it, na. Man, so this diameter and the end of it, na circle na touch it, na line varies it, na. This na edit kora angle form jay ille. But kora angles form jay ille. Chay vallo. Inga na vallo. Kora infinite number of angles the na na oru circle na varai na. Oru circle na ta infinite number of angles na mukka. Na thayda. Ini nama kita theorem sendo kan. Nampol sendo kan boleh na aditya theorem mana? Theorem mana? Angle inna semi circle is a right angle. Nampol kita prove je enda dah. Orang semi circle lola angle nu warna. Orang right angle ano alio. Nampol right angle nu warna ni enda na ram 90 degree lola angle nu right angle. Bawa orang circle na. Orang semi circle. Semi circle nu warna ni ala semi pagadi. Orang circle nu pagadi lu nana. Ah circle nu touch je tu boleh na line. Orang right angle ano alio. Nampol kita kadiam. Prove ya dah. Pernah kita kurang circle baca tu nak. Dah nama kita circle. Center point ya. Oh, nama kita pun. Ini tu, kurang semi circle, half circle. Nama kita buat cahaya mana? Ini diameter anda end ni. Ini diameter anda end ni. Nama kita orang line beri kita. Okay. Nama kita arah yang ada. Ini tu kurang 90 degree angle. Anu alih orang nama kita arah. Circle ni touch je, na diameter anda, anda ends ni nampu join je, na, satu angle, satu line join je, mba, ah angle, satu right angle, ana, alih orang, na, nama kita, no kan? Okay? Tapi, nama kita, enggan ana, tu prove je, na, ah, nama kita, enggan na, prove je, ya, alih ni, nama kita, enggan na, control je, na, ni, tiada tu, na, tu main, na, tu, nama kita, discuss je, mba, na, nama kita, cahaya, no, kita, nama kita, ini ni, orang pair, orang, ni, tu, a, ini, tu, b, ini, tu, c, enggan na, tiga pair, orang, tu, na, yari, kya. Ini nama kita circle na touch ya, dekat na point ni, nanti nama kita center leh kiri line beri. Okay, nama kita construct itu center leh. Pem, ini dua triangle saya le. A O C ni orang jadi triangle ay, B O C ni orang ini baru triangle ay. Ini dua triangle no kumbam, no kige. Ini dua triangle isosceles triangle saya le. A O C um, B O C um isosceles triangle saya le. Triangle A O C. Triangle B O C. Ini dua triangle so isosceles triangle lelai. Orang triangle isosceles triangle lelai. Nampaknya apa parah ini ada. Ini dua sides equal aja. Ibu orang nukikai. Ini dua radius aja. Ini dua radius aja lelai. Apa ini dua ini dua triangle ini dua sides equal aja. Aja lelai. Ini orang side ini orang ini dua radius lelai. Central ni itu circle lekik touch ini lelai. Ini nampol radius lelai. Nampol radius lelai itu. Apa ini orang side itu radius aja lelai. Ini O C ini parah ini ini side. Dua triangle yang common alle, ane lalu. Apo, ini dua triangle ni, dua sides equal ana. Pada mak ada ni satu isosceles triangle, mana pernah? Triangle AOC, triangle BOC, ada satu isosceles triangle ana. Pada mak lengan ni itu, triangle AOC and triangle BOC are isosceles. Isosceles triangle ni lengan tu mana sila lalu, dua sides equal ana. Idu mana arah na, idu arah. Apa ini dua side equal arah na. Idu adu adalah na radius arah adum. Ia kerap dua side segi dua triangle dua side segi equal arah na. Kita nama kita isosceles triangle tu paraya. Suppose angle A nama x degree nu urutu, angle B nama lo y degree nu urutu nu bijari kya. Okay, angle A, itu lagi arah na x degree arah na. Angle B, y degree arah na nu bijari kya. Bo isosceles triangle arah um bum. Idu x degree arah na kita isosceles triangle lo opposite angle idu x arah na urutil le. Awalnya, ini tu wide degree, anda ni lah isosceles triangle lah, itu ni tu wide degree, ada naik ke lalu. 
ആയിരിക്കുമല്ലോ മനസ്സിലായോ ഐസോസിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ആംഗിളും എക്സ് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൈ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളും വൈ ഡിഗ്രി ആ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആംഗിൾ എ എക്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടി ആംഗിൾ എ സി ഒ അല്ലേ ആംഗിൾ എ സി ഒയും എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി വൈ ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി സി ഒയും വൈ ഡിഗ്രി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ എല്ലാ സമ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പം എന്താണ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് സി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഡിഗ്രിയും വൈ ഡിഗ്രിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആംഗിൾ സി കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയി പോയി ഇത് ഒരു എക്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് വൈ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ സി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ എ എന്താണ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി വൈ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതൊന്ന് എന്തോ കിട്ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽസ് വൺ എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി അല്ലേ ടു നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ എഴുതാം സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽസ് വൺ എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽസ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു നയൻറ്റി അതായത് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ ഇന്ന സെമി സർക്കിളേസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സർക്കിൾ ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ എവിടെ ആ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്താലും അത് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ തിയറം വേറെ അടുത്ത് വരുന്ന തിയറംസിലൊക്കെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈൻ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും വേറെ ഒരു ആംഗിൾ അവിടെ വരത്തില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിളെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ നോക്കി ഈ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ തീരത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത് സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഡയമീറ്റർ രണ്ട് എൻഡൽസിൽ നിന്ന് സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നോക്കണ്ടേ ഇതിനിടയ്ക്ക് സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ ആംഗിൾ നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സർക്കിളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റും ഡയമീറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തേ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ സർക്കിളിലേക്ക് സർക്ക് അതായത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് രണ്ട് എൻസിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ എ പി ബി നയൻറ്റിയെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നോക്കണം നമുക്കറിയണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയില്ലേ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബിയുമായി ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ബിയുമായി അല്ലേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്
angle P Q B नो आरणा 90 degree अनरे as per theorem one नम्मल अंदर बढ़िचे टुण्डे ओरु line circle ले टच्चे देन यार अंडर lines एंड डायरेक्टली वेरन angle 90 degree नम्मल कारें angle P Q B 90 नम्मल कारें okay समझे लालो इनी नम्मल केंद्र गुड़ आरे याम A P B अरे यदर angle A P B नो बारणी ये न्याले ई रंड एंगल ने गुड़े सम्मा आयरिकम ई आउटर एंगल न वारण्य नियल। इसलायो ई रंड इन्नर एंगल्स ने गुड़े कोटन न दायरिकम योरु आउटर एंगल ने वैल्यू। अ ट्रायंगल ना प्रॉपर्टीज़ ना दौल्ला याना एक ट्रायंगल अड़ते हैं ना इंडे आउटर एंगल न वारण्य इंडे ऑपोसिट रंड इन्नर एंगल्स QBP, अल्लाह QBP, ये रंड एंगल्स वाला कोटन ना आयरिक हम एंगल APB नो आ रहे हैं ना, इन्हें तो हमको PQB अंदर ना रहे हम 90 डिग्री प्लस एंगल QBP नो आ रहे हैं इन्दंगे लोर एंगल ना आयरिक हो लो, सेरो अल्लाह ता इन्दंगे लोर एक वैल्यू इन्हें कानो वालो, कान दिल्ले, तो ये वैल्यू सेरो आयरिक दिलो � अरे कोड़े एंडो एक वैल्यू इधर नोड़े ना हमलोग पर सपोज एक्स एंड वाला है नेरी के एक्स डिग्री आने जा रही है इधर का वैल्यू अब आदि ना हम कहने में इसलिए ये आउटर एंगल का वैल्यू ना हमारे ये रंड इन्दर आता है नाइंटी ए काटी कोड़े दे लायरी के अपने के दोनों ले दैदा सर्कल ना का तो एक ट्रायंगल रू ट्रायंगल फॉर्म ये दे न्या आ एंगल का वैल्यू ना वरने अपरूम नाइंटी डिग्री काटल कोड़े दे लायरी के दैदा एंगल एपीबी ना वरने न्या ल समझो नहीं लल्लो, तुम लोग साधा लोजी क्यों चाहिए ना तो क्या मधी, इवड़े 90 डिग्री, इवड़े एंडो ओर डिग्री ओन्ने तो जायरी क्या आदर एंडो ओर कोटम ब्रांड ना हम की ये एंगल गिट्टन दो, अब ये तो और अप्पा आइटम 90 डिग्री का डी कोटल आयरी किल्ले, मैंने सुनायो, तो ये सर्कल नागतो ये ट्रायंगल फॉर्म जो अंगन आना इंगल सर्कल हम कहाँ दूर चेंज होंगे अलाव? नमला पो एक सर्कल नागत्तो एक एंगल बरवाने के लाइन के वैल्यू अपने 90 डिग्री रे काटे इन दायरी को ना बरन्यो इन दायरी कीम 90 डिग्री रे काटे कोड दल आयरी कीम इन्हार इन्हीं एक एंगल ल जहाँ दर नमक सर्कल ना वैल्यू ले एक पॉइंट उन्ना अदर नमला डायमीटर डंड ओके नोकी के सर्दी चे नमक एक एक पॉइंट ओन्डू पी ओके ए पी अ नमल डायमीटर ने डंड एंड्स में आईटे जोइन चेंब किटन एंगल अ राइट एंगल ने काटे कोड लानो करवाना ना नमल इन्हीं चेक किया हम बोलना था नमक इन्दे याद है नमल डायमीटर वाले चु ओके इन्हें डी पॉइंट दिल निन्ना डायमीटर ने डंड एं डायमीटर ने टंड एंड्स लेके नमला जोइन चाहिए तो इन्हें नमक इंदर आ रहे हैं हम सर्कल ने ये दिन के लोग एक पॉइंट लो टंड लाइन से तम्मे टच रंड लाइन से हमलोग लाइंगल इतना नमक आ रहे हैं 90 डिग्री आना नमक आ रहे हैं डायमीटर ने टेंशन है ना सर्कल ने ये दिन के लोग एक पॉइंट लेके आना आ लाइन से हमें जोइन चाहिए ना इंगल आ एंगल ला 90 डिग्री आना नमक आ रहे हैं पे वड़ा नमक नो के बस सर्कल ने ये पॉइंट टच ही दोनों नमलो एक नमलो एक कंस्ट्रक्शन नमलो एक एक्सटेंशन आने वड़ा नर्तन दोनों नमले वड़ा डॉटेड लाइन साइड टा डायमीटर पम इधर ए बी द सी आने दो बिजारी के ओके इस सेल ने ना डॉटेड लाइन साइड नमले डायमीटर ना मत्ते एंड ले कोड तो फिर इधर एक ट्रायंगल आये ले ए सी बी नो आरण वाले ट्रायंगल � अरे इधर यंदे लाइंस वेर सर्कल टच चेंज ना अवरे फॉर्म चेंज ना एंगल नाइंटी आना हमलोग थियर थे पढ़ी चेट अंडर नमलोग तो प्रूव इन चेंज ये एंगल नाइंटी आना हम करें ये ट्रायंगल ने ये वेर ट्रायंगल ने ना जो सीपीबी ना वरने ट्रायंगल ने एंगल समलोग ला सम्मा वन्ने इतिहारी के ये दो रे ट्रायंगल ने एंगल समलोग ला सम्मो वन्ने इतिहारी के पे ये वो रे ट्रायंगल्स हैं नमक इंदा कंडे बढ़ी के इंदा द नमक कंडे बढ़ी के इंदा द फाइंड एंगल एपीबी एपीबी आना नमक कंडे बढ़ी के इंदा द नमक ये द एंगल एवढ़ आरे आऊँ ना द एंगल एसीबी न वारने ये इंदा नमक आरे आम 90 डिग्री आना रे एसीबी न वारे 90 डिग्री आता इंगना रे आम अदा द सर्कल टच ये नोट आर एंड लाइन समलो एंगल 90 डिग्री आना हमला प्रूव ये दो 
ഇനി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അല്ലേ അല്ലേ അതായത് എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതായത് സി പി ബി എയുടെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അല്ലേ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് വരച്ചല്ല കൈകൊണ്ട് വരച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും കേട്ടോ നിങ്ങളതങ്ങനെ വിചാരിച്ചേക്കണേ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ സി പി ബി എയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പി ബി സി എയുടെയും കൂടെ സമ്മ ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ആംഗിൾ സി പി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ബി സി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കൂടെ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് ആംഗിൾ സി പി ബിയും പി ബി സിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ സി ഇത് കിട്ടുന്നത് എ സി ബി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ സി ബി ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളൂടെ കിട്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ അതായത് സർക്കിളിലുള്ള ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഔട്ടർ പോയിൻറ്റിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ അതായത് ആംഗിൾ എ സി ബി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ സി പി ബി മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഔ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിനെക്കാട്ടിൽ വലുത് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെക്കാട്ടിൽ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും ഒരു സർക്കിളിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സമയം സർക്കിളിനകത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായിരുന്നിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ 